家好，欢迎来到聚集地。今天继续为大家带来《大尺度无底线》的十八禁系列悬疑剧《名校风暴》第五季第五集。上集说到，平头哥在湖中发现了阿曼多的尸体，在罪魁祸首萨缪尔的祈求下，平头哥答应帮忙隐瞒。看着警车驶来，平头哥和萨缪尔开始商议选谁做替罪羊。平头哥提议让菲利普背锅，他有钱有势的家人一定能让他平安无事。萨缪尔陷入犹豫，画面一转，警方在湖边拉起了警戒线。不远处，阿里和阿克浑身湿漉漉的从小树林里钻了出来，看到警察和地上的尸体，阿里顿时慌张起来，不知道该如何解释自己会在这里出现。果不其然，警察看到阿里之后，立刻质问他为何出现在这里，而阿里则心虚的不敢直视萨缪尔的眼睛。画面一转。拍卖会上的人都开始议论这起案件，只有詹姆斯躲在一旁，不知在做什么。小亚时时刻刻注意着父亲的行为。不久后，阿里和阿克也回到拍卖会。詹姆斯很不解，为什么女儿阿里会浑身湿透。隔天，小亚跟帕特谈起阿曼多的事，他怀疑凶手是父亲，因为自己和阿里都因为阿曼多遇到危险。可帕特认为小亚得了失心疯，阿里也劝小亚不要把父亲想得太坏。随后，帕特找到阿克，阿克正在抹眼泪，因为阿丽突然对他很冷淡。为了开导阿克，两人来到草坪上，阿克也说出了自己的难处。原来，只要他的父亲更换球队，他就会跟着父亲换一个城市生活。为此，他离开了很多在乎的人，他不想再因此离开帕特和阿丽。此时的教室里，朵拉把棒棒糖和快乐粉一起放进嘴里，却被清理垃圾的卡耶发现。卡耶如获至宝。拿着袋子就去找朵拉的麻烦，话里话外都在暗示朵拉离菲利普远一点，可朵拉却毫不在意，自信的样子让卡耶无从开口。这边，警方正在和詹姆斯沟通湖边浮尸案。警方在湖底发现了阿曼多的手机，目前正在恢复手机数据。他们希望詹姆斯能交出手机，以便做进一步的比对。詹姆斯明显有些慌张，可警方却称这只是正常的调查流程。詹姆斯交出手机之后，便主动走到小亚面前，他紧紧地抱住小亚，随后立刻命令小亚将他口袋里的另一部手机拿走。小亚虽然不解，却也照做。此时，校长室里，警长老黑早已将两人的动作看得一清二楚。画面一转，詹姆斯叫来了阿丽和萨米瓦，他询问萨米瓦为什么当初会在他面前承诺阿曼多永远不会出现。不等萨米瓦解释。詹姆斯又说出胡兹曼等人离开的时间和阿曼多的死亡时间相近，他已经确定阿曼多的死跟萨缪尔有关。即使如此，萨缪尔还是否认此事跟自己有关。此时，卡耶正在向好友请教该去哪里偶遇高质量男性。好友走后，卡耶突然看到一个熟悉的身影，两人发现彼此后都很激动。原来，这个男人是卡耶的老友，名叫佩里。卡耶兴奋地邀请佩里跟他喝一杯，佩里答应了，但他要先把楼下的货物处理完毕。这边，帕特正在阿克家里游泳，克鲁兹回到家发现翘课的两人，他没有生气，反而跟两人一起喝起了啤酒。聊天时，克鲁兹总是提起同志这个话题，虽然没有任何歧视的意思，可帕特听了还是很不舒服。阿克让父亲去给帕特道歉，可克鲁兹找到帕特之后，两人的气氛却有些暧昧。不仅抱在一起，克鲁兹还让帕特晚上到他房间。这边，卡耶和佩里的约会已经开始了。虽然佩里浑身臭味，长得也不尽人意，可他在经济条件上完全能够满足卡耶。就在这时，朵拉也和菲利普来到餐厅，看到卡耶和别的男人在一起，菲利普立刻上前打招呼。原来他跟佩里也是旧识。随后，菲利普邀请两人一起共进晚餐。餐桌上。得知佩里从非洲回来，朵拉开始说一些歧视黑人的话语，这让佩里很不高兴。他直言朵拉是个啃老族。两人的争吵让菲利普尴尬地喝起了酒。这边，在阿克家留宿的帕特突然接到阿丽的短信，说父亲需要帮助。帕特不以为然，收起手机就开始跟阿克一起看成人片。就在阿克准备跟帕特做运动的时候，仅存的理智让他犹豫了。这份犹豫让帕特很生气，认为阿克在玩弄自己的感情。他离开了阿克的房间。与此同时，朵拉还在饭桌上喋喋不休地反驳佩里的一切话语。他看起来格外的兴奋，甚至打翻了服务员送来的酒杯。
塔爷看出不对，就把朵拉叫到一边，表示要送她回家。因为朵拉很明显是服用了过量的快乐粉。得到朵拉的同意后，卡爷便带走了朵拉。这边，帕特正在阿克家的客房做传统手艺。一番犹豫后，帕特起身前往克鲁兹的房间，却在门口撞见来找他的阿克。此时的阿克已经想通了，他主动提出要跟帕特大干一场。两人一拍即合。就在两人大战的时候，卡耶已经把朵拉送到了家里。他不可思议地看着豪华的装饰，却只能带着嫉妒离开。可离开时，卡耶却发现跳进泳池的朵拉没了动静。他立即下水救人，却发现这只是一场闹剧。再次离开时，卡耶的视线突然被桌子上残留的粉末吸引。一番犹豫后，卡耶找出了朵拉家里的所有违禁品，并且摆放在朵拉面前。这一幕打破了朵拉的心理防线，她双眼空洞地对卡耶说起了自己的遭遇。原来，朵拉从小就远离父母身边，父母能给予她的只有金钱。她选择用那些违禁品弥补内心的空虚。对于菲利普，他也无法确定自己的态度，也许是因为得不到，所以才想拥有。说完这些，朵拉就躲在被子里一言不发，直到卡耶离开时，他才看着卡耶的背影。眼神里还带着一些羡慕。隔天，学校里，阿克跟帕特的感情变得火热无比。这种变化让帕特很高兴。可阿克离开后，克鲁兹突然出现，并询问帕特昨晚为何不去找他。帕特认真地告诉克鲁兹，自己不想跟他发生任何关系。就在这时，一大批警察突然出现，并闯进詹姆斯的办公室搜查。这一幕引起学生们的围观。远处。萨缪尔和平头哥还有拽姐三人默不作声。随后，萨缪尔一个人躲进教室清静。阿丽突然找了过来，他猜到阿曼多的事跟萨缪尔有关。看萨缪尔说不出口，他就用发短信的方式跟萨缪尔交流。可萨缪尔想到那天阿丽和阿克从小树林走出来，心中便出现一股怨气。他表示自己对阿曼多的事一无所知，随后便起身离开。体育课上，小亚主动找到拽姐。最近，父亲的怀疑让他寝食难安。他希望拽姐能给他一些建议。随后，小丫告诉拽姐，阿曼多是父亲杀害的。这句话让拽姐有些不知所措。他告诉小丫，不要胡思乱想，校长不会做这种事情。可小丫却认为，拽姐是在教他帮父亲隐瞒犯罪行为。在这之后，拽姐把消息告诉了萨缪尔和平头哥。他不想看到校长无辜入狱。也不想暴露自身的犯罪事实。外面，小牙发现自己的储物柜被人打开，他连忙翻找父亲给他的手机。下一秒，警察老黑拿着手机出现在他身后，他希望小亚把知道的事情说出来。就在小亚的心理防线即将被打破时，萨缪尔突然出现，并大喊自己就是杀人凶手。一旁的警察立刻逮捕萨缪尔。实际上，在这之前，萨缪尔就去见了詹姆斯。詹姆斯希望萨缪尔把一切责任都推给胡兹曼，可萨缪尔不接受。随后，詹姆斯说出了另一种解决方式，那就是萨缪尔认罪，詹姆斯会寻找最好的律师救他。作为交换，詹姆斯会保证萨缪尔的未来一片光明。萨缪尔接受了詹姆斯的提议。看到萨缪尔被警察带走，拽姐的情绪崩溃，平头哥也不知所措。他猜测是事情暴露，萨缪尔为了救拽姐才主动定罪。两人交谈的内容恰巧被门外的小亚听到，这下小亚终于明白真正的凶手是谁。自此，《名校风暴》第五季第五集到这里就结束了。萨缪尔为了后半生的荣华富贵，主动承认杀人罪行，以此来掩盖詹姆斯跟阿曼多的交易。得知真相的小亚是否会主动揭发詹姆斯和阿曼多之间的交易到底是什么？预知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地，我们下期再见。